。兄弟们，小心点儿。嗯。只说梁山好汉，原来是这等流民草寇，何足为惧呀、啊！先锋，依我看，何不捉拿此贼？你们这帮鸟蛋啊，还磨叽个什么呀？敢过来跟爷爷战个三百回合吗？啊！这等小人物，也需要本将出马，自有人立功。皇帝，末将在，与我拿下这黑大汉。末将头领，弓箭手准备。杀呀！呀！啊！万事改，下酒了！杀呀！呀！
前。大名府军兵败走，心中必切。若不乘胜追赶，恐其恢复元气，此机难得。嗯，军师所言极是。郭胜吕方在，你俩随即传令各路头领，率精锐兵马乘胜追击，不得有误。是。杀。忘了如何向我夸下海口，御敌于城门之外，你罪过大焉。对宋江所不知朕毫不知情，竟然不听索超的劝阻，贸然出兵，猎杀过半，一败涂地。你还有何话说？小将，无话可说。来人，在在，给我绑了，斩首示众。是恩相，马上。恩相，请息雷霆之怒。听小将一言，大敌当前，千万莫斩大将。大人，索超将军所言极是啊！小温后吕方，赛仁贵郭盛，并尉迟孙立，镇三山黄信，宋江金帆以倾城之力远征略城，大名府正值用人之时，若杀了李都监，则正中贼徒下怀，万万不可呀！大人，以下官于谏，可让李都监戴罪立功。这么多人为你求情。我也不想失去你这员大将。今日之事，我就不再追究。以后若有再犯，不管是谁，都难保你之性命。谢恩相不杀之恩，小将当以死效力，将功折罪。贼徒临城，骑士正锐，如何应对？诸位可有良策呀？借辣之急，何足挂意。看来文度剑已经胸有成竹了。恩下，宋江贼徒小胜，定以为我城中无人，疏于防备。小将愿亲为前锋，明日合兵直杀他大营，乱其阵脚。一举击退来犯之贼。又一个夸下海口，索超大胆。你我虽同为中枢幕僚，但已有上下之分。你竟敢以下犯上，对本都监出言不逊。文都监有万夫不当之勇，你我尽知。然宋江贼徒大胆犯城，不可强取。今日观其排兵布阵，进退自如，彼此默契。毕竟远谋近虑，训练精熟。据探马所报，其出战人马不及总数三成。以我一郡之力，断不可轻敌呀！哼！你贪生怕死，我愿以死相报。恩下，宋江贼徒远道而来，兵马皆疲，攻其不备，乃为上策呀！你敢与我比试一番？你，恩下，索超不惧死。但今日已有教训，万万不可再出城应战。好了，好了，好了，不要吵了。文都监建功心切，索将军所言也有道理。
这该如何是好啊？相公可修告急家书，报与蔡太师知道，早奏朝廷，调遣精兵强将前来救应。另外，大名府上下军民一同上阵，准备雷木炮石，强弩硬弓，共同守护城池，方可无虞。好，就依所将军所言。梁山坡一向有不杀百姓之虚名，这次可验证其是真是假？一面修书一封，有谁愿意走一遭呢？小将王殿愿往。好，一定把书信送到我岳父蔡太师府上。小将遵命。武义以为固守比强攻更为妥当，你也不要有异心。所抄里程皆归你管制，但凭大人差遣，愿听文都监调令。小将不才，还望多多相助。王太守，下官在，调集民夫，坚固城墙。下官遵命。大名府梁中书属下守将王定求见太师，有要事禀报。好，随我来。是。太师，以下官之见，当务之急是教长比武，则以梁将任主帅，领兵攻打梁山伯。哎，情势十分严峻，大明相当吃紧，岂可拖延呐、啊？太师。小将当初在乡中有个相识，乃是汉末义勇武安王关云长的嫡派子孙，生的面孔与祖上相似，亦是一口青龙偃月刀。姓关名胜，人称大刀关胜。此人又读兵书，神通武艺，有万夫不当之勇。如今只做个普通巡检。行了，行了。太师，切不可轻信。以太师用人之高明，若有此等能人，早得重用，何必等到今日？亮也不是什么高才。哎，同书笔，呃，哦，哎，关胜之能，小将莫及一二。太师若以礼请他，拜为上将，必可扫清水寨，歼灭狂徒，保国安民。嗯，好，你啊，连夜去请他前来，我自会向朝廷举荐。谢太师，去吧。哥哥，兄弟们回来了。哥哥。哥哥，哥哥，诸位兄弟，有何斩获？哎，北门那边，小弟日夜去骂，可恨他就是坚守不出。西门那里，他也绝不肯出城。昨日我们强打城门，他却派出一群百姓出来抵挡，我们没有办法，只能后撤，未曾占一点便宜。狗官着实可恶，竟然不顾百姓性命，真是卑鄙至极。大哥。这帮狗官只顾着自己的性命，根本就不考虑百姓的生死。只要我们接近城门，他们便赶出一群百姓来，随后便是箭如雨下。哎，因此我们数十位兄弟也中箭受伤。我等伏于山林，未见一兵一卒。久违不幸，城空有失，人无计可施也。哥哥，可令杨雄燕京在城内呼应，到处散布传言。就说梁山坡明日要大举攻城，百姓可出城逃命。待城内大乱之时，我等乘势而进，必可得这城池。关胜，好斯文，参见太师。二位英雄，请起。谢太师。嗯，请问将军青春多少啊？末将三十有二。好。如今呐、啊，梁山贼寇围困大明，形势吃紧。请问将军。
，有何良策解围？太师，如今梁山贼寇擅离巢穴，远征大明，实乃兵家大忌。若派军马救大明，虚劳人力，胜数不定。不如直插他的老巢，梁山坡，宋江必定回师，大明之围可解。兵分两路，一路杀向老巢，一路拦截，使其首尾不能相顾。好啊，铁石将军，是乃本官之福，朝廷之福也。啊，你刚才讲的这个围魏救赵之计，正是本官的意思啊。好的，同书命，在。速派河北、山东精锐士兵一万五千人，战马三千，由关胜将军作为统领指挥使，郝思文为前锋，宣赞为后河，军位断长，接应粮草，征讨贼寇。是。听信谣言，朝廷已派兵来援，大明城防戒备森严，宋江是攻不破的。真的假的？真的假的？真的假的呀？谁敢出城，格杀勿论。骊山已久。不见输赢，众军围城许多时，城中坚守不战，如之奈何？山寨如何？太宗又不来传递消息。哥哥，啊，军师座。探子来报，刚才城内一片慌乱，但此时又恢复平静。看来燕青杨雄并未得手，此计不成，当用何计？刚才来报，有三骑快马奔出城去，必是梁中书差人去京师告急，为何不见他的援军到来呢？他丈人蔡京得知消息后，必会调兵遣将。当中恐有良将啊！山寨有危，正是。倘若他用围魏救赵之计，不解此处之危，凡是大军去我梁山大寨。那山寨岂不空虚？哎，山寨为何无人来报？哥哥，哥哥，戴宗兄弟，东京蔡太师拜请官菩萨玄孙蒲东俊大道关胜引领一彪人马飞奔梁山坡来
，山寨头领主张不定，秦哥哥速速派兵回去，解解梁山之危。带走兄弟辛苦先回，与公孙胜并刘唐之，大队人马星夜兼程，告他二人奋力抵抗，不得有失。是。兄长虽要撤兵，但不可急切。今夜晚间，可先叫步兵前行，留下两支军马在飞虎峪两边埋伏。城中之我等退军，必会追赶。若不埋伏，我兵必乱。嗯，军事所言极是。秦明在北门继续教城，其余各门头领率兵于飞虎峪设伏。待到夜色降临，大军起营反寨。宋江军队连夜把寨，此时空无一人。宋江跑了，他丢下城池跑了。哈哈哈哎呀，大名府解围了。安祥，你现在知道回来了，啊？不知我等在城中被困，嗯，你却在那里痛快，现在最后跑了，你回来了，非是小将不及。一则在京城等候整整一日，才得回讯，即心感夜奔往回；二则沿路皆有梁山坡探子军马，小将需时刻提防。什么一则二则？你现在回来迟了。幸亏我等坚守城池，最后望难而退。哼！只是看你十分疲劳的样子，还好本官今天心情好，不与你计较。别长这么说，太师言，坚守勿战，他退速追。你为什么不早说？你为什么不早说？必是京师救军去取他梁山坡，这厮恐失去巢穴，慌忙而归去。快，乘机追杀，逼擒宋江！兄长慢行。过了此山。行不到半日，便可到达我山寨。山寨是何等的紧急，军师为何却要慢行？兄长且看，前头那两座山，高耸入云，山路蜿蜒曲折，若有伏兵，恐有危险。哥哥，让铁牛先闯一回。驾，王汉回来。哥哥勿怪，俺杀也要杀出一条路来。华荣兄弟。速去接应，司令，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤，撤。
我等被阻于此地，不知寨中兄弟们如何呀？现在情形大致如此：官军分为两路，一路攻打山寨，一路阻截我等反援。梁山人马被切为三处，一为山寨，二为水寨，三为我等大队兵马。只是现在这消息不通，首尾不能呼应，是最为懊恼之处。眼下当务之急，是差人寻密道，传递消息，使我等人马三处动作相依，教官军顾左失右，大乱阵脚。各路要道。皆有官军重兵把守，闯关必备捉线，如何是好？哥哥心中顾虑，小生早已想到。可差人寻偏僻小路过山，再寻水路进入张衡、张顺水寨中。嗯。谁又可以走这一遭呢？哥哥，我想哥哥必定担心寨中兄弟，我夫妻两个便来讨个报信差使。你夫妻二人愿走这一遭？是，主帅以为如何？嗯、自然可以。就你夫妻二人速到水寨。告知张衡、张顺兄弟，要是水陆两军相互接应，传递消息，再回寨中禀报，说与我和公明兄长之，好定破敌大计。嗯，这个自然。此行关乎山寨存亡，系于贤夫妻一身，万忙小心谨慎。如遇官军盘查，需想方设法脱身。拜托了，哥哥重托，小弟夫妻万死不辞。我们连夜便去。嗯，保重，哥哥保重，哥哥保重，军师保重，军师保重，兄弟保重。夫妻两个是回老家探亲的，黑灯瞎火里在林间乱窜，莫非你是宋江的细作？不不不，小人是普通人家良民百姓，哎呀，怎么敢去做那细作勾当？小人夫妻只记得赶路，错过了头村宿店，这心想着也不能睡山野林间，叫野兽叼了去，是吧？回家探亲，啊。看来真是乡下人家，走吧。谢谢官爷，谢谢官爷。走。追
，梁山坡军马已被我切分为三，使之不能相顾呼应，还需切断水路两条通路。末将已做安排，一告宣赞将军。好，此战胜败全在于此，定要严加提防。末将在加派得力人手。报，报告将军，鲁花大理约有小船四五十只，人人各执长枪，竟向芦苇里边埋伏。不知何意，特来报之。知道了。嗯。哎，兄弟们，咱们这次啊，一定能剿灭梁山贼寇。哎，大获全胜。是啊，那是肯定的呀。关将军啊，那是智勇双全的能将啊。可不是，是是。咱们呢，肯定能胜！杀！关胜老贼，快快出来受死吧，免得伤了你的兄弟们！围住他们！哈哈哈哈哈！无端草贼，还敢张我，把他现车成了，等捉了宋江等，一并借上京师。卑鄙小人，居然用这种奸诈的手段，看来你也不是什么好汉。哈哈哈哈哈！今夜必有人来救，多准备些囚车监视。休想，老子今天就结果了你！呀！呀！呀！呀！呀！来呀，给我压下去！我说你们两个倒是说句话呀，这一个坐着一声不吭，一个走来走去的，到底怎么办呀？二哥，这儿等下去可不是办法，不如去请公明哥哥求个计策吧。你如何去寻？又不知哥哥何处，万一他差人送信，我们就走岔了，如何是好？各个处必有人来，我已派喽喽到湖对岸接应，等着便是。可不知何时才能来呀？也要让人着急。嗯、报。张顺头领到。哎，张顺哥哥，出什么事了？哎，张顺哥哥，三位哥哥，有什么事你快说呀！说呀！只因我哥哥不听我苦劝，独自去闯关胜大营，不料被擒。什么？啊！你们是嫡亲兄弟，你怎么能让他独自前往？是啊，我苦谏立阻，他不听，寨中又无人看守，我又担着守寨之责，如何是好？我们兄弟三人同病相依，生死相扶。你若不去，我们哥仨去。走，他是我哥哥不假。若不得公明哥哥降令，如此贸然行事会酿成大祸。你若等公明哥哥降令，你哥早被剁成肉酱了。说的是呀、啊，我们兄弟去。哎，若大家都去，寨中无人看守，官军趁机来袭，如何是好？别再吵了。点击船只人马，杀进关生大营！兄弟们，快走！兄弟们，走！张顺兄弟，现如今，总不能看着我两个兄弟独自去闯营吧？既然如此。
子军这五人，中计了！撤！快中计了！小心有箭！小心！小听说张衡头领被捉了，都去救了。什么？大事不妙！公明主帅有令，各处协力破敌。他如何自作主张？快，使人报李军头领来救，寨中其余人马严加防备，以防敌人偷袭。帅。我家主帅有话，你等水军上到岸来，便是死路一条。快快放下刀枪，自负了投降，免得士卒伤亡。呸！俺活阎落阮小七的功名簿上早已经写下了尔等的姓名，识相的话，快放了我张和哥哥。你若不放，放马过来与我来斗。你这贼寇，死性不改，现在投降还来得及。长顺兄弟。我等护你冲出去，向李俊哥哥报信求救。不行，大敌当前，我怎么能独自去？让小五兄弟去，不要再争。若是全都被陷，如何向公明哥哥交代？哥哥，我掩护张顺兄弟杀出去。来呀、啊，兄弟们，给我冲！小七兄弟，小七兄弟，出去！小七。小七，兄弟，小七兄弟，小七兄弟，小七兄弟，你等也是忠义之人，不如束手就擒，以免多添死伤。兄弟们，与其被擒，不如放手一搏，冲到河边便是活路。给我上！李俊来也。给我杀！兄弟们，冲啊！请诸位头领，顾头领和孙头领已在大厅等候。汴梁，还以速战速决。如若拖得太久，官军援军不断，我军分三路不能救援。如若各个击破，宋江罪责大矣。兄长无忧，可令谢珍、谢宝。并孔明、孔亮部领兵三千，余后戒备，拦截官军援兵。再令李英，并九纹龙史进、孙立部领兵一千，抢掠关胜粮草，断其运输。那关胜、宣赞正面之敌，又该如何？且看今日再战。看胜败如何，再做计较。
现今情势如何？今日出战一场，眼见要拿下那个叫什么百胜家韩涛，宋江阵中推出十几辆战车，不曾见过，到处插满刀剑，所到之处尽皆倒铺，不得不回营固守啊！我去会他一会。大刀关胜在此。将军英雄，真是名不虚传呐！我等兄弟自上梁山，大小五七十阵，未尝错锐气。今日何故灭自己威风？驾！林教头，且住！林教头，且住！你认得我？八十万禁军教头林冲，谁不认得？且唤宋江出来，我有话问他。这，在下宋江，将军请问，汝为运州小吏，安敢背叛朝廷？奸臣当道。不许忠良近身，贪官污吏陷害天下百姓。我梁山众兄弟替天行道。
并无谋反之心，一派胡言，分明是草寇，替何天，替何道？天兵在此，还巧言令色，若不下马受缚，定叫你粉身碎骨！你敢侮辱我梁山好汉，我便取你性命！驾！驾！驾！老言相劝，你等执迷不悟，莫怪我刀下无情。一生。
兄长，今日大胜宋江，为何闷闷不乐呀？哎，我与林冲、秦明正相战，相持不下，他却令秦明退去，让林冲一人战我，这究竟何意啊？哼，一二战一，算什么英雄好汉？他是怕遭人耻笑吧？古往今来，用兵皆无定数，两军对垒之际，用己之优势对敌之劣势。得胜即可，不讲究什么手段。兄长深通用兵之道，小弟还有一事不明：今日为何不乘胜追击，反而半途而退呢？对方旗阵未乱，我看宋江并未败退。你看那兵卒誓死扛旗，前赴后继，实在是令人心惊啊！如此同心协力，并非朝廷兵马能比呀、啊！还有一事不明了。宋江曾是郓城县的一个小吏，而那些放荡不羁、无约无束的人物，为何对他言听计从啊？哼，想必他已有过人之处。他武功不及一般头领，计谋也不如那个军师吴用。宋江他怎能做到头把交椅？必有过人之处。据吾所知，宋江以其忠义服人，在郓城现时，他便散尽家财帮助他人，梁山坡上许多贼寇，都受过其恩惠。真乃忠义呀、啊！哥哥，我和林教头正要擒了那厮，你为何要撤出一人？啊！哥哥，我与那厮战得正酣，为何叫撤兵啊？我等以忠义自守，你二人以二敌一，胜之不武。纵使一时擒得他，也令他心中不服。我看那大刀关胜乃义勇之将，忠义武圣之后，若得到此人上山，必使我梁山坡如虎添翼。关胜其人战我二将，连破战车十五辆。勇也，本可乘势却不来追；礼也，用计诱我水寨兵将；智也，为而不杀；仁也，见张衡、阮小七而不辱；义也，啊，良将天才，何不为我梁山坡所用啊？哈哈哈哈哈哈！如此一来，我替天行道的大旗，定可立而不倒。军师莫良策，使其归顺我梁山坡。那关胜，勇猛异常，军师自有良计，智取关胜。这宋江久不来救，想必被朝廷军马所困，无暇顾及吧？胜负如何，可知分晓？这听说梁山坡被齐为三处，首尾不能相顾，此刻恐已被破呀。我们梁山好汉，个个英勇无比，无人能敌，怎么会如此轻易就被破？好像。
朝廷派了一个叫大刀关胜的，一人力战林冲、并秦明，且连挑十五部战车，实在是勇猛无比呀、啊！哎，梁山坡，恐怕凶多吉少了。哼，你又不是我梁山坡的人，怎知道他会无人能敌？强攻不成便智取，军事无用，足智多谋，用尽天下，怎会凶多吉少？这小人也是道听途说来的，好汉又何必动气呢？啊，师兄兄弟，且息胸中怒火。梁山坡若败，你我焉有命在？宋江乃忠义之士，他若能抽开身，定当相救。不行。大刀关胜义勇忠良，今日我等就归顺了吧。我与朝廷势不两立，绝不归顺。落草为寇，何时能享荣华富贵呀？还是归顺了吧。要去哥哥去，我秦明死也不去。此去凶吉未定，一则小心谨慎，二则灵活周旋。若继承。乃是我梁山坡的大幸。哥哥，如若小弟不能成事，便自裁谢罪。将军，如何使他信了将军，便是这一计的关键。说死也不归顺，还是归顺好。归顺，归顺，只有死路一条。朝廷不会放过我们。走。刚才俘虏小校来报，宋江帐中吵闹激烈，似有内讧。啊，为何呀？小校们听不真切，但隐约听到“归顺”“投降”等字眼。这样说来，宋江营中已分两派。哈，机会来也。朝廷的援兵为何迟迟不到？哎，我在太师处便请三万人马，他与我一万五千人，各中之意，难道不知？恐我等立功自以为重，他却不好把持了。这帮自私的狗官，分明是在误国误民。如今只能凭你我协力了。嗯，我已加派俘虏小校打探消息，但有动静，必会来报。嗯。将以忠义服人，在郓城现时，他便散尽家财帮助他人。将军，外面有一个单鞭匹马的胡须将军，他想干什么？他要见元帅。嗯，下去吧。嗯、什么事？好，有个胡须将军，单鞭匹马要见元帅。你也不问问他是谁？啊，他并不肯说姓名，只说要见元帅。既然如此，与我换来。是。小将拜见元帅。你是？大将身居百万军中，若不义德一心，怎能用兵下令？我帐上帐下，无大无小，都是机密之人。你有话，但说无妨。小将乃胡延灼。我曾在京城教场见过胡延将军
，将军久负盛名，为何也落草为寇？哎，这个说来话长。前次与朝廷统领连环马阵，大军征进水泊梁山，不幸众贼人奸计所陷，不得还京见驾。昨日得知元帅来此，小将实在是欣喜万分。你我乃死敌对头，何喜之有？元帅有所不知，宋江素有归顺之意，方才还暗与我商议，正要说服众人归顺，无奈众贼不从啊！莫不会有诈？且看他如何说。果真如此，当真如此。宋江所恨乃是朝廷的贪官污吏。今天看见朝廷能够启用如元帅这等义勇之人，所以断言朝廷已有明鉴，故归顺之意更切。你等贼寇杀我元帅不过，便想使诈来骗元帅，我先取你项上人头。哼！元帅，早间镇上林冲和秦明前来擒你。而宋江却火急收兵，深恐伤了足下，可有此事？嗯，元帅，你若能信任小将，明日夜间轻功短剑，骑着快马，从小路直取贼寨，生擒林冲等贼寇。如此，将军不仅能够建功立业，也能令宋江和小将得赎重罪呀！你这厮还敢狡辩？元帅，小将死不足惜，只是可惜了这天赐良机呀、啊。如此良机错过，则是遗憾终生。但若信他，却真假难辨。早前一战，见宋江亦有示好，小校一言宋江内讧，似可信他一次。